வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸியான நல்ல டேஸ்டான பருப்பு டால் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணுமா இப்போ நம்ம குக்கர் வச்சிடலாம் துவரம் பருப்பு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் நூற்றி ஐம்பது கிராமும் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேம்மா இதையும் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பாசி பருப்பு பாசி பருப்புனா சிறு பருப்பு மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு வந்து வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறோம் பத்து பல் பூண்டு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கோம்மா இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இப்போ தண்ணி வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க பத்து நிமிஷம் பருப்பு ஊற வச்சு தாம்மா வச்சுருக்கோம் அதனால் தண்ணி திட்டமாக சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா சிறு பருப்பு வந்து மேலே பொங்கி வரும் சில குக்கர் போதும் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ குக்கர் மூடி வச்சு மூடிடலாம் விசில் போட்டுருங்கம்மா வெயிட் போட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டிங்கன்னா பருப்பு நல்லா வெந்துடும் குக்கரில் நாலு விசில் வச்சு எடுத்துருக்கோம்மா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேஸ் போயிட்டோடனே எடுங்க பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிச்சு பாருங்கள் நல்லா கொழ கொழன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து கரண்டி வச்சு நீங்கள் லைட்டாக அப்படி மசிஞ்சு விட்டாலே போதும் நல்லா மசிஞ்சிடும் நல்லா அப்படி மசிய எடுத்துருங்க அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சிடும் நம்ம அப்படியே கூட போடலாம் அதிக விசில் விடணும் அப்படியே போட்டால் நமக்கு வந்து தக்காளி எல்லாமே நல்லா குழஞ்சி வச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா மசியாயிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க நமக்கு வந்து புளிப்புலாம் சேர்க்க போகிறதில்ல புளிப்புக்கு வந்து வெறும் தக்காளி தான் சேர்க்குறோம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மசிஞ்சிடுங்க இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது பருப்பு டால்னால் அப்படி தான் இருக்கணும் கெட்டியாக இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ தாளிப்பு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ பேன் வச்சிங்கம்மா ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நெய்யில் தான் தாளிக்க போகிறேன் ஏன்னா பருப்பு டால் வந்து நெய்யில் தாளித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஆயிலில் வேணுன்னா கூட நீங்கள் ஆயிலில் தாளிச்சிக்கலாம் நெய் கொஞ்ச நேரம் நல்லா சூடாகட்டும் நெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக அப்படியே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லைனா நீங்கள் முழுசாக கூட போட்டுக்குங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் ஒரு ஸ்பூனுங்கம்மா பெருங்காயம் வந்து முக்கியமானது பருப்பு டாலுக்கு கருவேப்பில் தேவையான அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்க கடுகு நல்லா பொரியணும் அதே மாதிரி வந்து காஞ்ச மிளகாய் நல்லா சிவந்து வரணும் நெய்யில் வதக்கி ஊற்றினா நமக்கு வந்து பசங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் பருப்பு டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க அதனால தான் நான் நெய்யில் வதக்கியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கடைஞ்சி வச்சுக்கிற பருப்பில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்குமா கொத்தமல்லி சேர்த்து அந்த சூட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நமக்கு அந்த பருப்பு டாலில் பச்சை கொத்தமல்லி சேர்க்குறோம் இல்லைங்களா அந்த கொத்தமல்லியோட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசனையாகவும் இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம தாளிப்பு தாளித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா நெய்யில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாலாம் தாளித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப டேஸ்ட்டான பருப்பு டால் ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா